Hausbau in Thailand, die letzten Herausforderungen. Hallo Leute, das ist der Mario aus Thailand. Ja, Günther nach wie vor in Thailand, baut hier zwei Häuser. Ihr kennt es, Playlist findet ihr auf diesem Kanal, wo ihr den ganzen Hausbau verfolgen könnt. Und äh, wir nähern uns langsam dem Ende. Jedoch gibt es hier ein paar Dinge, die am Schluss jetzt noch äh, wichtig sind. Aber auch natürlich, Günther wird am Ende des Monats Mai für circa eineinhalb Monate nach Deutschland reisen, um dort noch ein paar Dinge zu erledigen und einen kurzen Urlaub von Thailand zu machen. Nervlich am Ende durch Hausbau, ne? Spaß äh, am Rande. Aber äh, natürlich, wenn er am Schluss jetzt nicht mehr hier ist, dann äh, ja, wird das wahrscheinlich ein kleineres Problem geben, beziehungsweise jetzt, wo natürlich dann auch die Armaturen kommen und sicherlich auch noch gewisse Dinge ausgebessert werden müssen. Und er ist nicht da, da muss man dann auch schauen, wie es mit Ersatz ausschaut, ob da jemand schauen kann. Und äh, vor allem auch für diejenigen, die noch in Zukunft ein Haus bauen wollen. Ich werde in diesem Video auch noch darüber sprechen, ob es Sinn macht, in Abwesenheit ein Haus zu bauen oder ob es eher besser ist, dass man während der ganzen Bauphase in Thailand ist. Aber wir starten mit einem Rundgang, schauen wir uns mal äh, die Häuser an. Ja, die erste Schicht Farbe ist drauf und gestern waren noch die Fensterbauer da, die haben noch alles vermessen. Die haben circa drei Wochen, haben sie gemeint, vom Zeitpunkt, wo sie vermessen, bis dann die Fenster installiert sind. Also müsste das noch bis zum Ende des Mais fertig sein. Auch die Türen wurden gestern ausgesucht. Bei den Türen, da muss ich sagen, das war noch so ein bisschen ein Problem, weil es gibt ja in Thailand die Thai-Türen und die Farang-Türen oder halt einfach Standard-Türen. Und eigentlich hätte man ja damit gerechnet, dass die äh, Baufirma da Standard-Türen reinmacht, aber die haben mitgedacht und haben die Türen extra etwas größer gemacht, weil in der Regel wollen die Ausländer, die sind ja in der Regel auch etwas größer, größere Türen. Es gibt ja auch viele Thai-Häuser. Vor allem noch die etwas älteren Häuser, die neueren nicht, die haben eigentlich auch Standardmasse. Aber äh, viele haben eben auch die kleinen, in Anführungszeichen, Thai-Türen. Aber wenn du natürlich größere Türen hast, dann passen hier teilweise die Standardtüren, die man im Baumarkt bekommt, nicht rein. Und das ist genau auch hier der Fall. Hier müssen jetzt äh, Holztüren also angefertigt werden, das ist auch kein Problem. Weil da findest du schnell einen Tischler und der äh, macht das. Da gibt es so die üblichen Muster, die man auswählen kann. Und dann werden die hier vom Tischler auf die Masse zugeschnitten. Wenn jetzt aber jemand sagt, er will zum Beispiel vom Tai Wasadu oder vom Home Pro oder was es da alles für Einkaufsmöglichkeiten gibt, also diese Baumärkte, irgendeine Standardtüre, PVC-Türe, dann äh, würde ich schauen, dass vor allem bei Baubeginn, wenn dann da die, die Mauern hochgezogen werden, dass die Maße auch genau so sind, dass eben eine Türe reinpasst, die man beim ba Baumarkt kauft. Das ist sowas, was ich in Thailand sehr oft sehe, dass die halt einfach hier eine, eine Türe, also ein, eine breite Türe eigentlich machen und dann am Schluss merkt man, wenn man in den Baumarkt geht, ja, ich hätte gerne eine PVC-Türe, diese und diese und die ist dann viel zu klein und dann äh, am Schluss richtet es halt wie auch hier der Tischler. Ich habe bei mir übrigens auch Holztüren, aber es geht eher so ein Trend Richtung PVC-Türen. Dann haben wir hier noch so eine kleine Plattform, die betoniert wird. Da ist dann die Ecke der Mauer, da kommt dann noch die Frontmauer. Dasselbe Spiel da drüben auch in der Ecke, da gibt es auch so eine Betonplatte. Grund sind diese Wassertanks. Die Wassertanks, die kommen hier in die Ecke. Die werden dann wahrscheinlich noch überdacht, schätze ich jetzt mal. Und äh, die Pumpe kommt dann auch hier hin. Und von da wird es dann verteilt pro Haus eine Pumpe und einen Wassertank. Dann die Mauer, die ist hier hinten auch so gut wie fertig. Da hat Günther gesagt, dass er noch äh, das Ganze streichen will. Das ist nicht im Preis inbegriffen. Ich habe im letzten Video gesagt, dass der Preis 2500 Bad ist pro Laufmeter, 2 Meter hoch. Und äh, die Farbe, also zu Beginn war nicht geplant, die zu streichen. Aber man hat jetzt gemerkt, und da gebe ich ihm recht, 
durch das, dass natürlich auch die Häuser weiß und so grau sind, könnte es noch sehr schön sein, wenn die Wände auch so gestrichen werden. Außen da diese Art Säulen hier auch grau, oben auch grau und die Wände dazwischen weiß. Gut, dann schauen wir das Innere vom Haus an. Da ist alles fertig, die Fliesen sind drin, außen wie innen. Sogar auch die Steckdosen, beziehungsweise einfach hier die Cover, die sind auch alle drin. Die Lampen sind drin, ja, beziehungsweise noch nicht alle, da oben fehlt noch eine. Aber äh, ja, man kann eigentlich schon fast sagen, dass der größte Teil hier drin fertig ist. Badezimmer noch nicht. Badezimmer ist jetzt mal die Badewanne drin, da haben auch einige gefragt, aber die ist noch nicht fertig. Badezimmer werden hier erst ganz am Schluss gemacht. Jetzt müssen wir schon schauen, ob er da noch die Rinne schon drin hat. Ja genau, da hat er schon eine drin. Das ist auch so eine neue, moderne Rinne. Da, da wird dann das Wasser so in den Boden reinlaufen. Und da noch meine nervige Katze, die hier auch noch herumschleicht. Dann, was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist, die Sockelleisten sind auch drin. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, was sie hier so in Thailand machen. Einerseits so eine Sockelleiste, die dann noch gestrichen wird. Das ist jetzt einfach mal ohne Farbe. Und äh, es gibt auch die Möglichkeit, die wegzulassen und bis ganz runter zu streichen. Also, was ja eigentlich hier der Fall gewesen wäre, wäre die Sockelleiste nicht gemacht worden, dann hätte man einfach Farbe gehabt bis runter. Jetzt, äh, es gibt ja Leute, wie zum Beispiel ich, die haben die Sockelleiste weggelassen und die haben eine Latexfarbe. Bei mir ist es jetzt so, durch die Latexfarbe, die ich im Haus habe, äh, kann ich unten den, den Boden reinigen und auch die Wände mit einem feuchten Tuch einfach abwischen und die sind immer sauber. Also wenn jetzt mal einer irgendwie mit dreckigen Händen oder äh, wenn die Wand einfach sonst irgendwie schmutzig wird, die Latexfarbe ist ziemlich gut äh, mit Feuchttuch, wie gesagt, abwischen und dann ist es wieder sauber. Das gleiche natürlich auch am Boden mit dem Mop einfach drüber und dann, äh, dann ist es wieder gut. Aber ist nicht jedermanns Sache. Ich meine, optisch sieht natürlich so eine Leiste sicherlich auch schön aus. Und wenn man hier eine gute Welt hat, hat man hier auch nicht so einen Staubfänger. Was ich jetzt ich persönlich nicht machen würde, ist äh, die Fliesen verwenden für die Sockelleiste. Dann hast du hier oben so einen Absatz und dann sammelt sich dort halt auch oft Staub und Dreck. Okay, dann kommen wir noch zur Frage, macht es Sinn, wenn man in Thailand baut, vor Ort zu sein während der Bauphase oder kann man das auch ja, einem Bauunternehmen sagen, dass man das Haus bauen möchte und äh, man bleibt in Europa oder kommt dann vielleicht nur für einen Urlaub nach Thailand zur Kontrolle. Ich habe ja jetzt schon einige Hausbauten in Thailand verfolgt, auch Videos dazu gemacht, auch selber gebaut und ich würde davon abraten, während der Bauphase nicht anwesend zu sein. Denn äh, es gibt so viele Dinge und das sehe ich bei jeder Baustelle. Also, Kommt mir jetzt nicht da irgendwie mit, äh, ja, bei mir war das nicht so, das, das gibt es nicht in Thailand, also ich habe das noch nie erlebt. Jede Baustelle hat seine Komplikationen, jede Baustelle äh, hat äh, ja, ihre Probleme und äh, ja, es gibt einfach so viele. Ich glaube, das wisst ihr ja selber, wenn ihr äh, ein paar Leute in Thailand kennt, die gebaut haben. Es gibt einfach so viele, die nach ein paar Jahren Probleme haben. Mit, äh, mit den Häusern oder äh, ja, mit ihrem Haus, wie auch immer, weil halt beim Bau irgendwo gepfuscht wurde. Und wenn du halt vor Ort bist, jeden Tag, und auch äh, ein Auge darauf wirfst, dann äh, verminderst du diese Gefahr. Es ist nicht auszuschließen, dass es gar keine Probleme gibt in Zukunft, dass überhaupt nicht irgendwo ein Pfusch ist. Aber äh, ja, wenn du halt einfach so auf gut glauben sagst, ja, mach einfach mal, ich kaufe mir dann ein fertiges Haus, dann, ja, dann hast du vielleicht die Probleme. Ja, und die Frage muss ich jetzt Günther auch stellen. Was macht er noch so die letzten eineinhalb bis zwei Monate? Denn er muss am Ende des Monats muss er nach Deutschland fliegen. Und jetzt ist eigentlich genauso die Phase, wo noch ja, die Finish-Arbeiten gemacht werden müssen. Und jetzt kann man natürlich sich fragen, ja, kann man nicht einfach einen Baustopp machen 
und dann, wenn er wieder zurückkommt, einfach weitermachen. Das haben wir abgeklärt. Das war mir aber von vornherein auch schon bewusst, dass das wahrscheinlich nicht gehen wird, weil äh, die Bauunternehmen, die haben ja Subunternehmen, die ja hier, ja, zum Beispiel die Malerfirma etc., der Klempner und und und, und die haben ja auch Verträge. Und die sind natürlich jetzt auf diese Baustelle gebunden oder an diese Baustelle gebunden und die wollen fertig machen, die wollen dann auch bezahlt werden und gehen dann weiter zur nächsten Baustelle. Macht ja auch Sinn, ist auch verständlich. Deshalb kann man nicht einfach so einen, äh, einen Baustopp machen. Und das bedingt jetzt natürlich, dass äh, er in seiner Abwesenheit jemanden benötigt, der äh, auf die Baustelle schaut und vor allem eben auch halt den Arbeitern sagt, wo man was will. Weil vor allem jetzt im Badezimmer, wenn die Armaturen dann hingemacht werden, ja, ich will nicht derjenige sein, der für Günther entscheidet, hey Günni, ähm, den Toilettenrollenhalter hierin, das hierin etc. Weil da kommen sicherlich noch einige Fragen von den Handwerkern und irgendeiner muss dann halt auch hier sein und die beantworten können. Und darum äh, sollte man das so planen, dass man am Schluss, oder eben nicht nur am Schluss, sondern während der ganzen Bauphase vor Ort ist, um eben auch alles wirklich problemlos über die Bühne zu bringen. Ah ja, und by the way, wir sind jetzt bei etwas über 6,5 Monate Bauzeit. Jetzt hat aber Günni mir letztens noch gesagt, ja eigentlich sind es erst 5,5 Monate und da hat er recht, denn vor 6,5 Monaten wurde der Vertrag unterzeichnet, also Baubeginn. Dann hatten wir aber noch eine heftige Regenzeit bzw. Ende der Regenzeit, wo circa ein Monat eigentlich nicht gearbeitet werden konnte. Es wurde mal gebohrt, ein paar Löcher wurde gebohrt, da habe ich auch ein Video darüber gemacht und dann wurden dort die, die Pfeiler in den Boden gerammt und dann ging aber dann etwa einen Monat nichts mehr. Also ja, ganz genau gesagt sind jetzt die Häuser etwa oder Bauzeit fünfeinhalb Monate, wo man wirklich äh, was gemacht hat, wo man gearbeitet hat. Also sogar noch etwas weniger, etwa fünf Monate Arbeit, weil es kamen auch immer noch äh, Feiertage dazwischen. Das noch für diejenigen, die gefragt haben, wie lange dauert so bis so ein Haus fertig ist oder bis zu diesem Stadium. Okay, das war's von heute mit einem Update zum Hausbau von Günther in Thailand. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Grüße aus Thailand.